നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചെർക്കളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് കൌൺസിലിംഗ് സെൽ കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് കർണാടക പോരാട്ട സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കറന്തക്കാട്ട് ധർണാ സമരം നടത്തി ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി ടി കെ നിർമ്മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തകരാറിലായ ടാറ്റാ സുമോ നന്നാക്കി നൽകണമെന്നും പരാതിക്കാരന് അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധി കുമാരമംഗലം ബേള സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണ അഗ്യത്തായയുടെ പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടേതാണ് വിധി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റൻപതാം ജന്മവാർഷികാഘോഷവുമായി നീലേശ്വരം നഗരസഭ നഗരസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂറ്റ അൻപത് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കെ ടി ഡി സിയുടെ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബിയോ പാർലർ നീലേശ്വരത്ത് ഉടനെ ആരംഭിക്കും പാർലർ നടത്താനുള്ള കെട്ടിടം നഗരസഭ കെ ടി ഡി സിക്ക് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചെർക്കളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയും അന്യായമായി വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കുമെതിരെയാണ് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ജാഥ നടത്തുന്നത് ബദിയടുക്കയിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ജാഥയ്ക്ക് ചെർക്കളയിൽ ആവേശപൂർണമായ സ്വീകരണം നൽകി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനുമായ എം ബാപ്പുട്ടി യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം പതിനാലാം തീയതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയത് നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച വഴിയോട് കച്ചവടക്ക പോലീസ് അധികാരികളെ കാണുമ്പോൾ അവരവൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഏതെങ്കിലും ചാച്ചിൽ വാരിക്കെട്ടി ഓടിമറയുന്ന വഴിയോട് കച്ചവടക്ക അത്തരം ജീവിതത്തിന് ഇതോടെ വിരാമമാവുകയാണ് നിയമാനുസൃതമായി തൊഴിലെടുക്കാൻ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശമാണ് ഈ നിയമത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത് കെ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥാ മാനേജർ എം ആർ ദിനേശൻ കെ വി നാരായണൻ മീനാക്ഷി എ ആർ ധന്യവാദ് എ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോൾട്ട്സ് ആൻഡ് കൌൺസിലിംഗ് സെൽ കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ദ വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി വേൾഡ് ലോക്കം എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം അച്ഛനെ മാറി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലച്ചസ് നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം ഐ ഷുഡ് എക്സ്പ്ലോർ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം പട്രേ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗീതാജി തോപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ബിജു പി വി പ്രസീദ എം മണികണ്ഠദാസ് ബിജു ജോസഫ് എം ഗോവിന്ദൻ സി പുഷ്പലത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് പ്രമുഖർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് സ്പീഡ് വേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടി ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് കർണാടക പോരാട്ട സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കറന്തക്കാട്ട് ധർണാ സമരം നടത്തി ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ കന്നഡ അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ധർണാ സമരത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും കസ്തൂരി കന്നഡ കർണാടക ജനപര വേദിക്ക് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ഗൌഡ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള സർക്കാർക്ക് മനവി മാറ്റേവേ കന്നഡ ശാലയെ കന്നഡ ശിക്ഷകർ നിയമിക്ക മാറി മറ്റു കന്നഡ മാത്തനാടുവ ജനര ഹക്കു ഗൗരവിസി എന്തേക്ക് ഇവത്തു ബംഗളൂരിന്ന് ബന്ധിതേ കസ്തൂരി കർണാടക ജനപര വേദിക്ക് നമ്മ കർണാടക സർക്കാർ ഒത്തായ മാറ്റേവേ കൂടലേ കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന അതുള്ള വിശേഷമായി കാസർഗോഡിലിരിക്കുന്ന കന്നഡികർ ഹിതരക്ഷണിയെന്ന കേരളത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജൊത്തിൽ മാത്രമേ കന്നഡ ശാലകൾ വിചാര ആകുന്നു ഭാഷിക വിചാര ആകുന്നു ഗടി സമസ്യ വിചാര ആകുന്നു ഇല്ലി ബന്ധു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ജനര ഭാവനയെന്ന കേൾക്കും അന്ത ഈ നമ്മ രാജ്യത മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി അവരല്ലി ഞാൻ മനവിയെ മാറ്റേ അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധര വെള്ളുക്കൂറായ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹർഷാദ് ഊർക്കാടി രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ എസ് വി ഭട്ട് ടി ശങ്കരനാരായണ ഭട്ട് മഹാലിംഗേശ്വര ഭട്ട് രാധാകൃഷ്ണ ഉളിയത്തടുക്ക ബാലകൃഷ്ണ അഗിത്തായ വിശ്വനാഥ യു മഹേശ്വരി പ്രൊഫസർ എ ശ്രീനാഥ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി ടി കെ നിർമ്മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അതായത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നും നീതി തുല്യനീതിയാണെന്നും അതിന് ലിംഗഭേദങ്ങളില്ലെന്നും ജാതി മത വർഗ ഭേദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങളും ഞാൻ പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അതിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതായത് നീതി ന്യായ നിയമ സംവിധാനം അതിൻ്റെതായ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പോലീസിനും കോടതിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നിയമ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ പോലീസിന് അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ കൂടുതലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ കാസർഗോഡ് ഡി എൽ എസ് എ സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് തോമസ് സെഷൻ ഓഫീസർ ദിനേഷ് കെ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ കുമാർ കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ തകരാറിലായ ടാറ്റാ സുമോ നന്നാക്കി നൽകണമെന്നും പരാതിക്കാരന് അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധി കുമാരമംഗലം ബേള സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണ അഗിത്തായയുടെ പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടേതാണ് വിധി നായന്മാർ മൂല കെ വി ആർ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വാഹനമാണ് ദിവസങ്ങൾക്കകം തകരാറിലായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുമാരമംഗലം ബേള സ്വദേശിയായ ഗോപാലകൃഷ്ണ അഗിത്തായ നായന്മാർമൂല കെ വി ആർ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ഷോറൂമിൽ നിന്നും ടാറ്റായുടെ മോഡലായ സുമോ ഗോൾഡ് വാങ്ങിയത് ടാക്സിയായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വാങ്ങിയ വാഹനം ദിവസങ്ങൾക്കകം തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ഡീസൽ ഗേജ് തുടങ്ങി വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും തകരാറിലായി ഓയിൽ ചോർച്ചയും പെയിന്റ് ഇളകുന്നതും എൻജിൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിയായപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ വാഹനവുമായി ഷോറൂമിലെത്തി ഉടൻ തന്നെ വാഹനം ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് ഷോറൂം അധികൃതർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വാഹനം നന്നാക്കി നൽകുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെ ഇദ്ദേഹം പരാതിയുമായി കാസർഗോഡ് ഉപഭോക്തൃ കോടതിയെ സമീപിച്ചു ആറു വർഷത്തോളമായി നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാനും വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ തകരാറുകളും പരിഹരിച്ചു നൽകുവാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരേ ഞാൻ സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടും ഓറ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആറു മാസം ഉണ്ട് ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി നേരാക്കി എടുത്ത് തരാന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓറ് പിന്നെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും പറഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങൾ നേരാക്കി തരാ ആ തരാ പറഞ്ഞ് കുറെ സമയം വീണ്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കസ്റ്റമർ കോർട്ട് എഴുതി കോടതിയിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഈ ഒരു മാസം ഉണ്ട് ഉള്ളു ഈ വണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ മെക്കാനിക്ക് സാധനം മാറ്റി തരാനോ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി വിധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് കൊല്ല ഈ കേസ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കേസ് ഫയലാക്കിക്കൊണ്ടേണ്ട് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടായെങ്കിലും കുടുംബം പുലർത്തുവാനായി വാങ്ങിയ വാഹനം വില്ലനായതിൻ്റെ സങ്കടം ഗോപാലകൃഷ്ണയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കേസ് നടത്തുവാനും മറ്റുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് വൻ തുകയാണ് ചിലവായത്
വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി ആരും വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതെന്നും കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാവൂവെന്നുമാണ് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ അക്കിത്തായ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പൈവളികെ ബോളങ്കളയിൽ അണ്ണാതമ്മ ജോഡ്ഗരെ കമ്പള ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടക്കും വിജ്ഞാപന പത്ര കൈമാറ്റവും ലോഗോ പ്രകാശനവും മഞ്ചേശ്വരം ഹെൽസൈഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പൈവളികെ അരമന ശ്രീ രംഗത്രേ യറസു മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ എം അഷറഫിനെ വിജ്ഞാപന പത്രം കൈമാറി ലോഗോ പ്രകാശനവും എ കെ എം അഷറഫ് നിർവഹിച്ചു ഭാസ്കർ റെയ് മജൽ തോടി എം ചേതന ഹരീഷ് ഷെട്ടി കമ്പാർ അശ്വത് പൂജാര അങ്കിത് ഷെട്ടി സെറ്റെ കയ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉಗ್ರವರ ಹಾಗೂ ಪರಮೂರ ದೊಡ್ಡ ಧಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಪದಿಮೂನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಷಮಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಭಾಗತ್ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಕುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ നയന്മാർമുല തൻബിഹുൽ ഇസ്ലാമിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കേരള പിറവി ദിനം ആഘോഷിച്ചു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു ആഘോഷം കേരള പിറവി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽ പി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു നവകേരളം കുട്ടികളുടെ ഭാവനയിൽ എന്ന പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് പുതുകേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കുട്ടികൾ കടലാസിൽ പകർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞ കുട്ടികൾ ഏറ്റുചൊല്ലി അധ്യാപകരായ അഷ്റഫ് ആസിഫ് സബിഖ് കൈറുനീസ റൈഹാന സജ്ന ശ്രീലേഖ ശോഭ ബെറ്റ്സി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവംബർ മൂന്നിന് ഉപ്പളയിൽ നടക്കുന്ന മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം വാഹനജാഥ നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുനീർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എ മൂസ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ബി യൂസഫിന് പതാക കൈമാറി മൂസ കരകണ്ഠം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ അസീസ് മരിക്കെ എം അബ്ബാസ് അഷ്റഫ് കർള അബ്ബാസ് സോണന്ദ അബ്ദുല്ല മാളിക അബ്ബാസ് ഹാജി എം കെ അലി മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ ഉപ്പള ഉമ്മർ അപ്പോളോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം പതിവാക്കിയ യുവാവിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇയാൾ ബസ്സുകൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും നേരെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുകയും കല്ലേറു നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് പതിവാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് മഞ്ചേശ്വരം ജംഗ്ഷൻ ഉദ്യാവര രാഗം ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ഇയാൾ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ യാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഇയാൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളയാളാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റൻപതാം ജന്മവാർഷികാഘോഷവുമായി നീലേശ്വരം നഗരസഭ നഗരസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപത് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി കെ ആർ കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മഹാത്മജിയെ അറിയുക എന്ന സന്ദേശവുമായി നീലേശ്വരം നഗരസഭ നടത്തുന്ന നൂറ്റമ്പത് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പാലത്തരം ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ ആർ കണ്ണൻ നിർവഹിച്ചു മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതം പുതിയ തലമുറ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം പ്രൊഫസർ വി കുട്ടിയൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വി ഗൗരി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ തോട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി എം സന്ധ്യ കൌൺസിലർമാരായ എറുവാട്ടു മോഹനൻ പി മനോഹരൻ പി ഭാർഗവി പി വി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ തങ്കമണി കെ വി രാധ കെ പി കരുണാകരൻ ഡോക്ടർ സൂരജ് എം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി സ്വാഗതവും ഡോക്ടർ റജീന വി നന്
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവയിൽ അഞ്ച് പരിപാടികൾ പാലാത്തടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നടത്താൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പ്രജിൻ അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഹാത്മജിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജന്റെ നിർദ്ദേശം സദസ് അംഗീകരിച്ചു ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നെഹ്റു സമൃദ്ധിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കുട്ടമത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നെഹ്റു സ്മൃതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം മുതൽ നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനം വരെ ജില്ലകൾ തോറും വിവിധ ശിശുദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് കുട്ടമത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് മൃദുലാഭായി മണ്ണൂരിന്റെ കിളിപ്പറന്ന വഴിയെ എം കെ സിജേഷിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വർണ്ണലോകം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി ഇ ഒ കെ വി പുഷ്പ ശിശുദിന സന്ദേശം നൽകി വിദ്യാരംഗം ജില്ലാ കൺവീനർ സന്തോഷ് സക്കറിയ കെ സത്യഭാമ വാസു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞുരാമൻ പി വേണുഗോപാലൻ ടി ജനാർദ്ദനൻ കെ വി ലതിക തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി സുകുമാരൻ സ്വാഗതവും ടി വി രഘുനാഥ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കെ ടി ഡി സിയുടെ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബിയർ പാർലർ നീലേശ്വരത്ത് ഉടനെ ആരംഭിക്കും പേരോലിലെ നഗരസഭയുടെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പാർലർ നടത്താനുള്ള കെട്ടിടം നഗരസഭ കെ ടി ഡി സിക്ക് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു നഗരസഭ കെ ടി ഡി സിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത പേരോലിലെ മീൻ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിൽ ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറും റെസ്റ്റോറന്റും തുടങ്ങുന്നതിന് കെട്ടിട ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കിയാണ് കെ ടി ഡി സി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ചെലവാകുന്ന തുക മുപ്പത്തി ആറായി ഭാഗിച്ച് പ്രതിമാസ വാടകയിൽ കുറച്ചു കൊടുക്കാനും നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കരാർപത്രം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലായത് വർഷങ്ങളായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കെട്ടിടം അടുത്തിടെ ശുചീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നെയും കാട് മുടിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് കെ ടി ഡി സി കെട്ടിടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നഗരസഭ വിട്ടുകൊടുത്തത് മുറിയൊന്നിന് പി ഡബ്ല്യു ഡി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയും കാലിക വർധനവും ഉണ്ടാകും ആറ് മുറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മാമനു വിജയൻ നീലേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വാശ്രയ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗമാണ് കെ ടി ഡി സിക്ക് മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി തങ്കപ്പൻ ഐ എ എസ് ആണ് മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമാണ് ഇവിടെ മത്സ്യവിൽപ്പന നടന്നത് തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൽ മത്സ്യവിൽപ്പനയ്ക്കായി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധയുടെ താവളമായി കെട്ടിടം മാറിയ ഘട്ടത്തിലാണ് കെ ടി ഡി സിയുടെ കത്ത് പരിഗണിച്ച് നഗരസഭ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് കം വൈൻ ആൻഡ് ബിയർ പാർലിനായി വിട്ടുകൊടുത്തത് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ തുടക്കമായി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീടുകളിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മെഡിസിൻ സ്ട്രിപ്സ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്നിവ രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ശേഖരിക്കും അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം കേളുപ്പണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിതാ ഗംഗാധരൻ ടി മാധവൻ മാസ്റ്റർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ടി ശോഭ ചഞ്ചലാക്ഷി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നാസിക്കിൽ നടന്ന ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് സ്വർണം ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി പതിനൊന്ന് താരങ്ങൾ ടീമിന് പിന്നിലെ പ്രധാന പരിശീലകരും ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നതും നേട്ടത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു നാസിക്കിൽ നടന്ന ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ
വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചെർക്കളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് കൌൺസിലിംഗ് സെൽ കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് ഡോ എ ശ്രീനിവാസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് കർണാടക പോരാട്ട സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കറന്തക്കാട്ട് ധർണാ സമരം നടത്തി ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി ടി കെ നിർമ്മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തകരാറിലായ ടാറ്റാ സുമോ നന്നാക്കി നൽകണമെന്നും പരാതിക്കാരന് അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധി കുമാരമംഗലം ബേള സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണ അഗ്കിത്തായയുടെ പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടേതാണ് വിധി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റൻപതാം ജന്മവാർഷികാഘോഷവുമായി നീലേശ്വരം നഗരസഭ നഗരസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂറ്റ അൻപത് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കെ ടി ഡി സിയുടെ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബിയോ പാർലർ നീലേശ്വരത്ത് ഉടനെ ആരംഭിക്കും പാർലർ നടത്താനുള്ള കെട്ടിടം നഗരസഭ കെ ടി ഡി സിക്ക് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം